আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ পৃথিবীতে প্রায় সব ধর্মেই পুরুষের কর্তৃত্ব নারীর উপরে রয়েছে এবং বিবাহিত নারীর ভরণ পোষণের দায় পুরুষ গ্রহণ করে থাকে ইসলাম আর এক ধাপ এগিয়ে আছে বিবাহিত নারীর ভরণ পোষণের দায় তো স্বামী কর্তৃক বহন করা হয় এমনকি অন্যান্য ধর্মের মতো বিবাহের পূর্ব পিতা বা ভ্রাতা কর্তৃক ভরণ পোষণ নারীকে দেয়া হয় এরপরে বাড়তি যে বিষয়টা ইসলাম দিয়েছে সেটা হল অনাথা কোন নারী যার ভরণ পোষণের ভার নেয়ার কেউ নেই তার দায়ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে রসুল্লাহ সাল্লাম তার জীবদ্দশায় সকল বিধবা নারীর এবং তার পরিবারের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেছেন খলিফাদের সময়ও এ ব্যবস্থা বহাল রয়েছে প্রতিদিন অথবা প্রতি মাসে তার জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ বাইতুল মাল থেকে নারীর দুয়ারে পৌঁছে যেত এটা একটা সাধারণ বিষয় ছিল অর্থাৎ নারীর সমস্ত ভার অন্যের তার নিজের নয় তার সমস্ত দায়ভার তার সন্তানের দায়ভার তার নিজের দায়ভার সবই প্রথমত পিতার দ্বিতীয়ত স্বামীর তৃতীয়ত রাষ্ট্রের অর্থাৎ যেখানে ইসলামী ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে অন্যত্র নয় কোন দেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হলেই যে এই ব্যবস্থা চালু থাকবে তা নয় এমনটি নয় যেখানে ইসলামী ব্যবস্থা চালু নাই সেখানে এটা নাই সেখানে এটা থাকবে না কিন্তু যেখানে ইসলামী ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে নারীর দায়ভার নারী নিজে বহন করে না এই ব্যবস্থাটা শুধু ইসলামেই আছে পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থায় অন্য কোন ধর্মে নাই আমি জানি যে এখনই বিপক্ষ দল উঠে চিৎকার করে বলবে যে এটা তো নারীর অধিকার হরণ করা কেমন হরণ করা হলো তাকে খেতে দেওয়া অধিকার হরণ করা হয় করে কিভাবে তাকে পড়তে দেওয়া তাকে থাকতে দেওয়া তাকে নিরাপদ আশ্রয় রাখা তার অধিকার হরণ হয় কিভাবে আপনার সমাজে কি করে নারী যখন অনাথা হয়ে যায় তখন তাকে হার ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় নারীর স্বামী জীবিত থাকতো হার ভাঙা খাটুনি নারীকে খাটতে হয় আপনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুন চীন জাপান লাউস কম্বোডিয়া কোরিয়া বার্মা থাইল্যান্ড এসব দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন ভারত এসব দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা কি করছে সেখানে ধর্ম বহুভাবে বহু রূপে প্রচলিত আছে এসব দেশে কিন্তু নারীর দায়ভার কেউ গ্রহণ করেনি পুরোহিতকে বসিয়ে বসিয়ে তারা খাওয়াবে রাজনীতিবিদকে তারা বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে খেলোয়াড়কে তারা বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে ভাতা দিবে লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের পিছনে খরচ করবে কিন্তু নারীর জন্য অসহায় নারীর জন্য তারা কিছু করবে না অসহায় নারীর ফ্যামিলি লালনপালনের জন্য তারা কিছু করবে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুরুষরা নারীদের গর্ভাতান শেষে হা হয়ে যায় সন্তান লালন পালনের ভার পরে নারীর উপর কিন্তু এই ব্যবস্থা ইসলামে নাই এই ব্যবস্থা মানে শুরুই করা সম্ভব না কোন পুরুষ নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতেই পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ওই নারীর সমস্ত ভার সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করবে বিবাহের মাধ্যমে মোহরা না আদায় করে কাজে এই ব্যবস্থাটা সমাজে নাই যেখানে হার ভাঙা খাটনের সুযোগ নাই সেখানে নারীকে বিশ্ববৃত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে নারীকে ঠকিয়ে নারীকে ঠেকিয়ে তাকে তাকে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করানো হচ্ছে দেহ ব্যবসায় করানো হচ্ছে এবং সেই সুবিধাটা নিচে গিয়ে পুরুষ নারীর অর্জিত ওই অর্থে এক পুরুষ তাকে অর্থ দিয়ে ভোগ করছে অন্য পুরুষ সেই অর্থে নিজেকে লালিত বালিত করছে নিজের প্যাট ভরছে নারীর হয়তো ভাগে খুবই কমই দিচ্ছে নারীর পারিশ্রমিক হিসাবে যেটা নির্ধারণ করে সেটা কন্য এটাই সাধারণত ঘটে থাকে কিন্তু ইসলামে এই ব্যবস্থাটি নাই নাস্তিকরা যতই বলুন 
যে ইসলামে নারীকে ঠকানো হয়েছে নারীকে অপমানিত করা হয়েছে নারীকে অবদমিত বা অবমানিত করা হয়েছে এটা ঠিক নয় আপনারা ভালো করে ইসলাম সম্পর্কে জানুন তারপর কথা বলুন পৃথিবীতে এমন কোন ব্যবস্থা না কমিউনিস্ট কান্ট্রিতেও ছিল না যে শুধু নারীর ভার গ্রহণ করবে সেটা কমিউনিস্ট কান্ট্রিতেও ছিল না সেখানে নারীকে কাজ করতে হয় খেতে খেতে হয় কিন্তু একমাত্র ইসলামে এই ব্যবস্থা আছে যে নারী কোনো প্রকার কাজকর্ম না করেই তার ভরণ পোষণ পাবে সম্মানজনকভাবে অসহায়ভাবে নয় সম্মানজনকভাবে এখন আপনি হয়তো বলে বলবেন যেটা তো জাকাত দেওয়া আরে না জাকাত দেওয়া নয় জাকাত তো পুরুষ নারী সবাই পায় সে জাকাতের কথা বলা হচ্ছে না এখানে এখানে বলা হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক তার সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করার কথা তার নিরাপত্তা থেকে শুরু করে তার ইজ্জত আবরুর হেফাজত থেকে শুরু করে তার পড়া অন্য বস্ত্র বাসস্থান বলতে যা বোঝানো হয় চিকিৎসা শিক্ষা সব কিছুর দায়ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে এটাই ইসলাম না না আপনি আবার মনে করবেন না যে আমি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছি না তা নয় আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে এই সম্মান নারীকে ইসলামি দিয়েছে অন্য কেউ দেয় নেই আপনাদের মুখগুলো বন্ধ করুন ইসলামের বিরুদ্ধে আপনাদের বিবেকের দোহাই দিয়ে বলছি আপনারা ইসলামের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার বন্ধ করুন কুৎসারটনা বন্ধ করুন নারীকে ইসলাম অপমানিত করে নাই বহু 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 গুণ সম্মানিত করেছে যা পৃথিবীর কোনো ধর্ম কোনো রাষ্ট্র কোনো সমাজ কোনো ব্যবস্থা করেনি কোনো মতবাদ এত সুযোগ সুবিধা এত সম্মান নারীকে দেয়নি বন্ধুগণ এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি পরে আবার অন্য ভিডিওতে আমাদের আলাপ হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই ইনশাল্লাহ সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ